Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba. Sizlerle birlikte KPS Tarih dersinin sınav provasını yapmaya devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza sınav provamıza başlıyoruz. Türklerde devlet il diğer adıyla el olarak tanımlanmıştır. Devlet yapısında saltanat ve hanedan anlayışı görülmektedir. Ohrun kitabelerine göre tahta geçen hükümdarlara Tanrı tarafından yetkilerinden hangilerinin verildiği savunulabilir demiş bizlere. E baktığımız zaman Ohrun kitabeleri kaçıncı Göktürk Devleti'ne aitti? Unutmuyoruz. İkinci Göktürk Devleti'ne aitti. E ve Tonyukuk ve Yolu Tigin tarafından ne yapılıyordu? Yazılıyordu. Kimler adına dikiliyordu? Tonyukuk, Bilge Kağan ve Kültigin adına dikiliyordu. Tonyukuk kendisininkini yazıyordu. Bilge Kağan ve Kültigin'in yazıtlandı ise Yolu Tigin yazmıştır. Bunu unutmuyoruz. Ve siyaset nami özelliği taşıyor. Baktığımız zaman Orhun kitabelerine göre tahta geçen hükümdarlara Tanrı tarafından güç, küç diğer adıyla ülük, kut. Bu üçü de veriliyor. Bunları açıklayalım. Bunlar nedir? Kut neydi? Kut e, hükümdara verilen ülke yönetme yetkisiydi. Unutmuyoruz. Tanrı tarafından hükümdara e, verilen ülke yönetme yetkisiydi. Küç ise gök tanrının kanın savaş yeteneğini artırarak savaşlarda başarılı olmasını sağlamasıydı. Ülük neydi? Ülük ise gök tanrının Türk ülkesine ekonomik güç vermesi ve Kaan'ın bunu halka adil bir şekilde paylaştırmasıydı. Bu üçü de vardır. Cevabımız E şıkkı oldu. Geldik ikinci sorumuza. Türk İslam devletlerinde uygulanan iktidar sisteminin devlete sağladığı faydalar arasında hangisi yer almaz demiş bizlere. İktidar sistemi önemli. ÖSYM e, her sınavda yaklaşık soruyor. İktidar sistemiyle alakalı. Doğrudan veya dolaylı olarak. E, bunun sağladığı faydalar nelerdir? Memur maaşlarına kaynak oluşturuyor mu? Oluşturuyor. Tarımsal üretim ne yapıyor? Artıyor. Arkadaşlar unutmuyoruz. Üretime süreklilik sağlanıyor. Tarımsal üretim artıyor. Adalet işlerinin uygulanması iktidar sisteminin e, devlete sağladığı faydalar arasında yoktur. Çünkü iktidar sisteminin adalet işlerinin uygulanması ile ilişkisi yoktur. İktidar sahibi yargılama yapamaz. O yüzden cevap C şık oldu. Vergiler düzenli olarak toplanıyor. İktisadi idari güvenlik ile ilgili hizmetlerde kolaylaştırılmış oluyor. Bir diğer sorumuza geldik. Gazze'li Mahmut'un sarayımın en değerli hazinesi olarak adlandırdığı El Asarül Bakiye ve Hint tarihi adreseleri bulunan ünlü matematik ve astronom bilgini hangisidir demiş. Bu ismimiz kimdir? Çok çok önemli. Gazze'liler döneminde yaşayan Biruni'dir. Gazze'li Mahmut ne diyor? Sarayımın en değerli hazinesi diyor ve en önemli eseri de El Asarül Bakiye'dir. Unutmuyoruz. İbn-i Rüşt kimdi? İbn-i Rüşt. Felsefe alanında çalışmalar yapıyor. Avrupa'da Averreos olarak tanınıyor. Akılcılığı ön plana tutuyor. Unutmuyoruz akılcılığı. Gazali kimdi? Gazali ise e, felsefe, hukuk ve ilahiyat üzerinde çalışıyor. E, Nizamiye Medresesi'nde de müderrislik yapıyor kendisi. Harezmi Cebrin kurucusudur. Alişir Nevai ise Timur Devleti döneminde yaşıyor. Muhakemetül Lugatay'ın adlı eseri vardır. Bu eserin özelliği neydi? En önemli özelliği Türkçenin Farsçadan üstünlüğünü ortaya koyuyordu. Geldik 4'e. 1. Selim'in Memlüklerle yaptığı Mercidabık ve Ridaniye savaşları sonucunda Memlük devleti tamamen ortadan kaldırılmıştır. Hangisi 1. Selim'in Mısır seferinin sonuçları arasında yer almaz demiş. Çok çok önemli. 2021 KPS'de Yavuz Sultan Selim'le ilgili ne soruldu? Soru soruldu. Lisansa soruldu. Ön lisans ve orta öğretime çıkabilir Yavuz Sultan Selim'le alakalı soru. Dikkat etmemizde fayda vardır. Baktığımız zaman... Mısır seferinin sonuçları arasında halifelik makamı artık Osmanlı'ya geçiyor. Önceden Memlükler'deydi artık Osmanlı'ya geçmiştir. Baharat yolu ne yapılıyor? Baharat yolunun denetimi, e, denetim altına alınıyor. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin İslam, dünyası, İslam dünyasındaki saygınlığı ne yapıyor? Artmış oluyor çünkü halifelik makamı Osmanlı'ya geçiyor artık. Dul Kadir oğullarına son verilmesi ise 1515 yılında Turnadağ Savaşı'yla. Turnadağ Savaşı'yla ne olacaktır? Olacaktır cevabımız değişik oldu. Kutsal emanetlerin Mısır'dan alınarak Topkapı Sarayı'na taşınması yine Mısır seferinin sonuçları arasındadır. Bir diğer önemli sonuç benim çok çok önemsediğim sonuç nedir? Venedikler Kıbrıs için Memlüklere ödediği vergiyi artık Osmanlı Devleti'ne ödemeye başlıyor. Nere için? Bakın bu soldur. Kıbrıs için. Kıbrıs için. Bu soru daha önce sorulmadı. Benim beklediğim favori sorular arasında Favori sorularım arasında yer alıyor. Kıbrıs için. Venedikler Kıbrıs için önceden memlüklere ödüyordu. Vergiyi artık Osmanlı'ya ödemeye başlıyor. 
Geldik 5'e. Bakalım sorumuz neymiş? Osmanlı toplumunda aşağıdakilerden hangisi dikey hareketiyle örnek gösterilebilir? Dikey hareketlilik neydi? Bir toplulukta sınıflar arası geçişleri ifade ediyordu. Baktığımız zaman padişahın beraatıyla reayadan birinin askeri sınıfa geçmesi bu dikey hareketiyle örnek gösterilebilir. Direkt olarak cevabımız A seçeneği oldu. Geldik 6'ya. Osman Devleti'nde kanunname-i Ali Osman'a göre padişahın malının vekili ve malının nazırı olarak ifade edilen devlet görevleri hangisinde birlikte verilmiştir diyor. Osmanlı'da hükümdarın malının mutlak vekili ve onun temsilcisi kimdir? Defterdardır. Unutmuyoruz defterdarı. E, defterdar önemlidir. Defterdar mali işlerden sorumludur. E, Hazine ile ilgili işlerde hüküm yazıyordu. Hazinenin gelir gider hesaplarını tutuyordu. Paranın değerini korumak ve enflasyona karşı mücadele etmekte görevliydi. Sadrazam malının e, padişah malının nazırıydı. E, padişah'ın mührünü taşıyordu. Padişah'ın katılmadığı seferlerde Serdar Ekrem e, ünvanıyla görev yapıyordu. Burada cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. 7'ye geldik. Osmanlı'da 1. Murat ülke padişah ve oğlanın ortak malıdır anlayışını. 2. Mehmet ülke padişah malıdır anlayışını. 1. Ahmet ise ekber verişet sistemini getirmiştir. 1. Ahmet'in ekber verişet sistemini amaçladıkları arasında hangisinin yer aldığı savunulamaz demiş bizlere. Ekber verişet sistemi neydi? En büyük ve en akıllı kişinin tahta geçmesiydi. Hanedanın devamlılığı sağlanmak isteniyor bu şekilde. Ülke yönetiminde istikrar sağlanmak isteniyor. Taht kavgaları engellenmek istiyor. Şehzadelerin katilini kural olmaktan çıkarmak isteniyor artık. Devletin teokratik yapısını güçlendirmek gibi bir amaç burada söz konusu değildir. E, cevabımız E şıkkı oldu. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş bizlere. Sabuncuoğlu Şerafettin benim sınav e, favori sınav sorularım arasında yer alıyor. Önemli eseri var. Mücerreb Name önemli. Kadızade-i Rumi'nin Risale-ül Fetiha adlı eseri var mı? Yok. Risale-ül Fetiha adlı eser kime ait? Ali Kuşçu'ya ait bir eserdir. Katip Çelebi'nin Cihan Yuması, Pir Reis'in Kitabul Bahri'si, Seyyid Ali Reis'in Miratül Memalik adlı eseri vardı. Ayrıca Muhit adlı eseri de vardı. Geldik bir diğer sorumuza. Sorumuz biraz uzun, biraz geri alalım. Ne diyor? Koçu Bey kaleme aldı Risalesi'nde ilmiye ait yüksek makamların şunun bunun aracılığıyla verilmesi doğru değildir. En bilgilisi hangisi ise ona verilmek gerekir. Kadılık yoluna vasıta bilgidir. Yaş ve sene soy ve sop değildir. Şimdi adaletli iş gördükleri vakit makamı eskileri verirler. Halbuki eskilik Allah yanında kadılığa sebep değildir. Sözleriyle ilmiye sınıfının bozulmuş olduğunu değinmiştir. Koçu Bey'in bu görüşüne göre 17. yüzyılda ilmiye sınıfının bozulmasında hangileri etkili olmuştur diyor bizlere. Arkadaşlar Koçu Bey'in Risalesi'ne göre gideceğiz. Buradaki söylediklerine göre gideceğiz. Ne diyor? Kadılık yolunda vasıta bilgidir. Yaş ve sene soy ve sop değildir. İfadesinden Beşik Ulemalığı anlayışına Burada eleştiriyor. Beşik ulemalı sistemi neydi? Alimin oğlu alimdir anlayışıydı. Bunu eleştiriyor. Pozitif bilimlerin okutulmaması ilmiye sınıfının bozulmasına etkilidir. Ama Koçu Bey burada belirtmiyor bunu. O yüzden bunu alamayacağız. Hüşvet ve iltimasın artması var mı? Var. Ne diyor? Yüksek makamların şunun bunun aracılığıyla verilmesi doğru değildir. Burada rüşvet ve iltimasla eleştiriyor. Cevabımız da ne oldu? 1-3 olmuş oldu. Ondayız. 2. Mahmut döneminde yönetim alanı ve idari alanda devlet otoritesini güçlendirmek amacıyla birçok ıslahat yapmış, yapılmıştır. 2. Mahmut divan teşkilatını kaldırarak yerine nazlıkları kurmuştur. Bu dönemde ilmiye sınıfının gücünü kurmak, e, kırmak amacıyla 1826'da oluşturulan kurum hangi kurumdur? Dahiliye mi? Hayır. Harici mi? Hayır. Efkaf-ı Hümayun Nezareti mi? Evet. Efkaf-ı Hümayun Nezareti nedir? Vakıftır. E, vakıflar arkadaşlar. Böylece dağınık halde bulunan vakıfların tek elden idaresi sağlanmış oluyor. Geldik 11'e. Osmanlı Devleti'nde herkesin kanun ve devlet karşısında işit haklara sahip olduğunu belirten tüm bireyler için ilk öğretimi zorunlu hale getiren belge hangisidir? Sakın son cümleye bakarak karar vermeyiniz. Burada herkesin kanun ve devlet karşısında işit haklara sahip olduğunu belirten diyor. Bu belge neydi? Kanunu esasıydı. Burada işitlik vardı. Herkese Herkese eğitim, öğretim, mülkiyet hakkı, basın, yayın ve din özgürlüğü veriliyor. O yüzden cevabımız ne oldu? Kanune esası olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Sorumuz bir, bir tık uzun bakalım. 
Tarih öğretmeni Serkan Bey dersinde Mustafa Kemal'in ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler, komutanlar gelebilir sözünü söylemiş ve bu sözün hangi savaş sırasında söylendiğini sormuştur. Öğrencilerinden Ahmet Irak demiş, Banu Çanakkale, Özge Kanal, Nurullah Suriye, Nuray Hicaz Zemen cevaplarını vermiş. Doğru cevabı vereni soruyor bizlere. Mustafa Kemal biliyorsunuz ki 19. Tümen komutanı olarak komutanı olarak kurmay yarbay e, olarak katılıyor. E, Jong Bayırında söylüyor bu sözü. Jong Bayırında Jong Bayırında hangi cephede? Çanakkale cephesinde. Arkadaşlar cevabımız ne oldu? E, Bağını olmuş oldu. Yani Çanakkale cephesi doğru cevaptır. Geldik 13'e. Milli mücadele döneminde hazırlanan raporlarından hangileri 1. Dünya Savaşı sonrası toplanan Paris Barış Konferansı'nın kararlarının yanlış olduğunu ortaya koymuştur. Amiral Bristol raporu neydi? Batı Anadolu'da Türklerin haklılığını dünyaya duyuran ilk uluslararası resmi belgeydi. Ve Paris Barış Konferansı'nın kararlarının yanlış olduğunu ortaya koyar bu belge. General Harbert neydi? Bu da Doğu Anadolu'da Türk nüfusunun daha fazla olduğunu dünya kamuoyuna duyuran bir belgeydi. Yine Paris Barış Konferansı'nın kararlarının yanlış olduğunu ortaya koyar. Minne ise e, bu e, Türk kuvvetleri ile Yunan kuvvetleri arasında bir tampon bölge oluşturma amacına yöneliktir. Minne hattı biliyorsunuz ki kuruluyor. Kendi adıyla hazırlanan bir belgede vardır. Bu yoktur. Cevabımız da 1 ve 2 olmuş oldu. 14'e geldik. Hangisi Anadolu Hareketi'nin İstanbul hükümeti tarafından hukuki olarak tanındığını gösteren Amasya görüşmelerinin sonuçlarından biridir? Sivas Kongresi daha önce. Amasya Genelgesi daha önce. Mebusa Meclisi'nin açılması. Baktığımız zaman biliyorsunuz ki e, temsil heyetiyle İstanbul hükümeti arasında 20-22 Ekim 1919 tarihinde Amasya görüşmeleri. Diğer adıyla Amasya protokolü e, görüşmeleri oluyor. E, bu görüşmeler sonucunda Osmanlı Meclisi'nin meclisi için seçimler rahat bir ortamda yapılıyor. Ve Mustafa Kemal Paşa'da nereden seçiliyordu? Erzurum'dan milletvekili seçiliyordu atılacağınız üzere. Cevabımız C seçeneği oldu. Geldik 15'e. Hangisi son Osmanlı Meclisi'nin meclisinde kabul edilen misak-ı milinin içeriğinde yer alan konulardan biri değildir. Biz buna ne diye kodluyorduk? Kapsar diye kodluyorduk. Kapsar diye kodluyorduk. Kapitülasyonlar, azınlıklar, boğazlar, borçlar, sınırlar. Arkadaşlar. Azınlıklar referandum vardı ama yabancı okullarla ilgili bir konu yoktu. Cevabımız ne oldu? E şıkkı oldu. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20 Ocak 1921'de İmbir tarihinde kabul ettiği Teşkilat Esası Kanunu'nda hangisi yer almaz demiş hükümlerinden. Yasama yürütmenin meclis ait olması var. Seçimlerin 2 yılda bir yapılması var. Kişi hak ve özgürlüklerin belirlenmesi yoktur. Neden? Çünkü olağanüstü bir dönemdeyiz. Olağanüstü arkadaşlar. O yüzden yoktur. Cevap C şıkkı oldu. İl, i̇lçe bucakların yönetiminin düzenlenmesiyle meclis başkanının bakanlar kurulunda kurulunun da başkan olması da vardır. Mustafa Kemal Eskişehir Kütahya Muharebelerinden sonra ordunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi emrini vermiştir. Mustafa Kemal'in bu emri vermesinde hangisinin etki, etkisi olduğu savunulamaz. Daha fazla kayıp verilme, e, verilme, e, verilmesinin önlenmesi e, vardır. E, daha fazla kayıp Verilmesi önleniyor bu şekilde. Mustafa Kemal'in askeri dehasına ne kadar mükemmel olduğunu gösteriyor bu karar biliyorsunuz ki. Londra Konferansı'nın toplanması ise 1. İnönü. 1. İnönü Savaşı'nın sonucundaydı. E, o yüzden bu e, nedir? Doğru değildir. Cevap B şıkkı oldu. Afyon Kütahya Eskişehir Yunanların eline geçiyor. İşgal ediyorlar. Aslanlar Dublu Pınar Muharebelerinde Türk ordusu daha taarruz gücüne sahip değildir. Doğal bir savunma hattı oluşturmak isteniyor. Bunlar vardır. İtkisi vardır. Başkomutanlık Meydan Muharebesi öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı hazırlıklar arasında hangisinin yer aldığı savunulamaz demiş bizlere. Ordu karargahının Akşehir'e taşınması vardır. Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisi ne yapıyor? Uzatılıyor. Bu da vardır. Ülke çapında seferberlik ilan ediliyor. Tekalifi milli yemileri uygulanıyor. Hem Sakarya'da hem Büyük Taarruz'da ikisinde de uygulanıyor. Çoğunlukla Başkomutanlık yani büyük taarruzda uygulanmış oluyor. Mustafa Kemal'in General Harbert'ta görüşmesi Sivas'tadır. Sivas'ta 1919'da. E, o yüzden bu yoktur. Cevap E şıkkı oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Eylül 1922'de Türk ordusu ile İngiliz ordusu Çanakkale, Çanakkale önlerinde karşı karşıya gelmiş ve Çanakkale olayı yaşanmıştır. Bu durum gelişmelerinden hangisini ortam hazırlamıştır? E, bu Çanakkale olayı neydi? İzmir'in e, kurtarılmasından sonra 
Türk ordusu tarafından Çanakkale e, yöneliyor. İngiltere ile Çanakkale olay denen bir gerginliğe yol açılıyor. E, Doğu Trakya'da Yunan birlikleri, Çanakkale İzmit'te İngiliz birlikleri, İstanbul'da itiraf devletleri kuvvetleri e, vardı bu dönemde. İngilizler Doğu Trakya'nın ve Boğazların Türkiye'ye verilmesini istemiyor. Bu görüşü Fransızlar ve İtalyanlar ne yapıyor? Desteklemiyor. İtilaf devletleri de mecburen 1922 senesinde ne yapacaktır? Mustafa Kemal'e bildiriyor. Askeri harekatın durdurulması koşuluyla görüşmelerin yapılması için hangi görüşmeler? Bu da Anya Ateşkesi görüşmeleri ne yapılıyor? Yapılmış oluyor. Cevabımız aşık oldu. Doğu Trakya, Boğazlar ve İstanbul'da bize geçiyor. Cevabımız aşık oldu. 20 Deyiz Osman Devleti'nde 2. Mahmut döneminde çıkarılan ilk resmi gazete takvim ve kainin görevi hangisine tamamen sona ermiştir diyor bizlere. 1922 yılında saltanatın kaldırılmasıyla Osman Devleti resmen sona eriyor. Layıklığın ilk aşamasıdır bu durum. Takvim ve kainin görevi tamamen sona eriyor. Ulus egemenliği yolunda önemli bir atım, adımda atılmış oluyor. Cevabımız saltanatın kaldırılması oldu. Çünkü Osmanlı'nın gazetesiydi biliyorsunuz. Atatürk döneminde yapılan aşağıdaki inkılapların hangisinin ardından şeriat mahkemeleri kapatılmıştır diyor. 3 Mart 1924'te halifelik kaldırılıyor. Layıklık yolunda en önemli adımlardan biridir. Osmanlı hanedanı yurt dışına çıkarılıyor bu dönemde. Başka neler vardı? İnkılapların yapılması süreci hızlanıyor. Ulusal egemenlik pekişiyor. Ve şeriat mahkemeleri de bu dönemde ne yapılıyor? Kapatılmış oluyor. Cevabımız halifelin kaldırılması oldu. 1925 yılında temeller atılan Macar Türkolog Profesör e, Mes e, Zaroş'un hazırladığı rapor doğrultusunda düzenlenen ilk devlet müzesi hangisidir demiş. İlk devlet müzesi nedir? Etnografya müzesidir. Etnografya müzesi olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. E, Atatürk'ün naaşı da biliyorsunuz ki 1953'e kadar etnografya müzesinde vardır. Etnografya müzesi nerededir? Ankara'dadır. Unutmuyoruz Ankara'da olduğunu. Geldik bir diğer sorumuza. 21 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren kapotaj kanunu ile hangilerinin ortaya çıktığı savunulabilir demiş bizlere. Türk karasularında yük ve yolcu taşıma hakkına sadece Türklere ait olması var mıdır? Vardır. Kapitülasyonların, kapitülasyonların kaldırılma süreci tamamlanıyor. 35 yılından itibaren 1 Temmuz'un denizcilik bayramı olarak kutlaması da vardır. Cevabımız hepsi oldu. 1932 yılında Türkiye İspanya'nın önerisi. Yunanistan'ın desteğiyle Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur. Milletler Cemiyeti'ne üye olmasında sorunlarından hangilerinin Türkiye lehine çözülmesinde etkili olmuştur diyor bizlere. Bir Boğazlar, iki Hatay meselesi. Arkadaşlar bu ikisi vardır. Ancak e, ne yoktur? E, nüfus mübadelesi yoktur. Çünkü nüfus mübadelesi 1930'dadır. Daha öncedir. E, bu yok. Cevabımız 1-2 oldu. Geldik 25. sorumuza. 25. sorumuz aşağıdaymış. Bakalım. 1945 yılında İsmet İnönü'nün desteğiyle çok partili hayata geçiş sağlamak için Nuri Demirhan tarafından aşağıdaki partilerden hangisi kurulmuştur? Nuri Demirhan kurduğu partinin adı Milli Kalkınma Partisi'dir. 1945 yılında biliyorsunuz ki Nuri Demirhan çok çok önemli. Türk yapımı ilk kuçak olan e, NUD38 biliyorsunuz ki Nuri Demirhan kısaltılmadı. E, NUD Arkadaşlar D38, Nuru Demirhan 38 yani. Bunun mucizidir. İlk uçuş İstanbul'dan Divriye'ye gerçekleşiyor. Nuri Demirhan başka ne vardı? Türk Zaferi adıyla e, sigara kağıdı üretiyor. E, Atatürk tarafından kendisine de Demirhan soyadı veriliyor. Ve, ve Milli Kalkama Partisi'nde kurmuş oluyor. Çok e, partili hayat, e, hayatın ilk muhalefet partisidir. Ayrıca geldik bir diğer sorumuza. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Türkiye Birleşmiş Milletleri üye olabilmek için aşağıdaki konferanslardan hangisinin kararlarını uyarak Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiştir? Hangisinin? Yalta'nın. Arkadaşlar unutmuyoruz. Yalta'nın. Ee, bunu ne yapacağız? Yalta konferansı kararları gereği Almanya ve Japonya'ya savaş ilan ediyor. Bunun neticesinde de Türkiye Birleşmiş Milletler'e ve San Francisco konferansına da davet edilmiş oluyor. Üye oluyor ayrıca Birleşmiş Milletler'e. Bir diğer sorumuza geldik. Son sorumuzdayız. Yumuşama dediğimiz detant dönemidir. Stratejik silahları sınırlandırma anlaşmaları SALT 1, SALT 2 yapılmıştır. Amerika, SSCB arasında nükleer silahların sınırlandırılması amacıyla yapılan SALT 2 anlaşmasına Amerika'nın uyumamasında hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Hangisi sadece 
Rusya'nın Afganistan'ı işgal edir. Afganistan'ı işgal ediyor ve Amerika saat 2 anlaşmasını onaylamıyor. Moskova olimpiyatlarını boykot ediyor. Arkadaşlar bunları unutmuyoruz. Önemlidir. Cevabımız yalnız 3 oldu. Evet bu sorumuzla birlikte toplamda 27 adet sorudan oluşan sınav programımızın sonuna geldik. Bir diğer sınav programımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a